Lögreglan hefur á tveimur dögum haft afskipta af saklausum pilti því hún taldi hann vera strókufanga síðast í bakarjið í morgun. Ríkislögreglustjóri hitti fóreldrana í dag og vill tryggja að ungt fólk geti gengið um götturnar á ástæðulausra afskipta lögreglum. Flugvélin sem fórst í þingvallavatni í byrjun februar með fjóra innan borðs verður hýfð upp úr vatninu á morgun. Undurbúningur fyrir aðgerðina hefur staðið yfir í dag. Kritísk staða er komin upp í stríðinu í Úkraínu, segir Bandaríkjaforseti. Hann lofar stóraukinni hernaðar aðstóð til Úkraínu hers. Þunga vopn, skotfæri og drónar verða send beint í fremstu víglinu. Viðskiptar á þeirra segir sölu Íslandsbanka falla í flokk þeirra mála sem ríkistjórðinni hafi ekki tekist vel upp með. Ráðherrar, þar með talið hún sjálf, þurfið að líta í eigin barn. Eftir þungan illviðra vetur er sumarið gengið í garð og var sumar komin í fagnað um allt land. Komið þið sæl og gleðilegt sumar. Ríkis lögreglustjóri segir skelfilegt að sakli strengur hafi í tvíkám glent í því að lögregla hafi afskipt á honum því hún taldi hann vera strókufanga. Saklis ungmenni eigi ekki að þurfa að verða fyrir afskiptum lögreglu og sérsveitar. Strókufangin Gabriel Dúein Búma, 20 ára er enn ófundin. Í gær fóru sérsveitar menn inn í strætó og höfðu afskipt af 16 ára pilti því bórist það ábendingum að þar kynni strókufangin að vera á ferð. Báðir eru hörundstökkir. Móður piltsins blöskraði og gagrindi lögreglu á Facebook og átti fund með ríkislögreglustjóra í gær þar sem hún lýsti áhyggjum af því að ungmenni í minnilutahópum gæti óttast að vera tekin í miskripum útlítsins vegna. Í kjölfærið segir ríkislögreglustjóri yfirlýsingu að hann myndi bregðast við en raunum saklusa piltsins var ekki lokið. Hann fór í mesta saklesi í morgun í bakari með móður sinni. Hún lýsir því að þá hafi lögreglan komið aftur og haft afskipti af honum. Í því tilfelli hafi karlmaður hringt í lögreglu, sagt til piltsins og að lögreglan hafi komið hlaupandi. Þetta sé alls ekki bara vandi lögreglunar heldur þjóðfélagsins. Það er alveg skelfilegt að hann skuli hafa lent í þessi tvígang. En þarna er lögreglan að bregðast við ábendingum um að þarna sé á ferðinni sá einstaklingu sem við erum að leita að og saklaus drengur verður fyrir því að við þurfum að kanna réttmæti þessar ábendinga. Er á einhvern hægt hægt að koma í veg fyrir að svona gerist? Þetta er flókið vegna þess að við viljum fá ábendingar frá almenningi og við þurfum að bregðast við þeim. En eins og þurfum við líka að tryggja það að ungt fólk geti gengið kvíðalaust hérna um götunar án þess að verða fyrir afskiptum að ástæða lausu af halfi lauruglu og jafnvel sérsveitar. Sigríður Björg segir að mestu skipti nú að finna stóroku fangan sem allra fyrst og bendir á að það sé refsivert að aðstofa mann á flótta undan lauruglu. Nú ertu búin að heita fóreldrana tvisvar. Þau hafa væntanlega að vilja að fá einhver svör. Þetta var bara mjög gagglegt að setja sniður og fara yfir stöðuna. Bæði þeirra upplifin og þeirra raumunni raumveruleika og reyna að setja sig inn í það og á sama skapi að fara yfir verkferðla lögreglu og finna út hvað við getum gert öðru vís og betur. En þetta voru gagleg samtöl en ég vona innilega að við þurfum ekki að setja sniður í þriða sinn út af sama sömu ástæðum. Á morgun verður þess freistað að ná flugvilni TFABB sem fórst í þingvallavatni 3. februar síðisliðin. Eftir umfangsmikla leit fannst vélin þremur dögum síðar á botni Ölfusvarsvíkur og skamtar frá lík þeirra fjögura sem voru um borð. Vegna veður var ákveðið að býða með að ná vélinni úr vatninu. Arna Björsson, fréttamaður, er við þingvallavatn núna. Já, hvernig fer þessi aðgerð fram, Arnar? Já, eins og við sjáðu hérna fyrir aftan mig, þá er 12 félar úr landsbjörgu að reysa hér að vinnubúður en hjá mér er Rúnar sem að stýrir aðgerðum lörgafuturúi á Suðurlandi. Hvernig fer þetta fram á morgun? Nú, við mætum hérna snemmi í fyrramálið, milli sjö og átta flestir og byrjum að taka okkur til og sá búnaði sem ekki þegar kemur í kvöld og þegar allir eru svona tilbúnir til aðgerða þá eru haldið hérna verkfundur í fyrramálið hvernig standa í aðgerðum og síðan verður farið þá út á bátum hvað varar og það eru prammar að vera settar út af vatnið og það er prammi út af vatninu núna og annar kemur í fyrramálið og því verður komið fyrir þar og yfir flakkir 
og mér skilst að vélin e, verði hvað í 5 metra hæð frá sjáuborði og, og það, þetta er þá sigling sem tekur drjúan tíma. Já, við erum hérna, sem sagt, vélin erum 1800 metra hérna frá þessum stað sem að hún verður hýfð upp á land og hún er sem sagt hýfð upp á cirka 5 metra þar sem hún er flutt hingað og, 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 og sett þar nærri botninum og, og þar verður allur afvindabúnaði tekin úr vélinni og í kjölfæri svo þegar búið er að því þá verður hún hýfðu með stórum krana og lögðu upp á plani hérna sem við fyrir aftan mynda vélina hérna á svæðinu. Veistu hvað það tekur hvenar þið lyfti vélinni? Nei, það er kannski erfitt að segja ef allt gengur af óskum að það hefur ekki að segja það sé einhvern tíman eftir seinna kaffi og fyrir kvöldmatt ef allt gengur vel. Kjæra það ekki fyrir þetta og við kveðum hérna frá Þingvalla Vatn. Takk fyrir það Arnar Björsson við Þingvalla Vatn. Fimleikafélag Hafnafjörðar hefur óskað eftir því við Eggist Gunnþór Jónsson að hann stíi tímabundið til hlýðar sem leikmaður og þjálfæri fyrir félagið. Eggist hefur orðið við beðininni og tekur breytt staða gildi nú þegar. Þetta kemur fram í yfirlýsing og heimasíði FH en ekkert Eggist var í leikmannahópi liðsins sem mætti víkingi í fyrstu umferð Íslandsmótsins á mánudag. Þar segir einnig að Eggist sé ósáttur við þessa ákvörðun félagsins en hann er sakbordningur í kynferðisbrotamáli sem er nú á borði hér að saksóknara. Lilja Alfreðsdóttir menningar og viðskiptar á þér að segja ríkistjórnina sína pólitíska ábyrð með því að fela ríkisendurskoðun að gera úttekt á sölu Íslandsbanka. Ríkistjórnin þurfi að líta í eigin barn og læra af þessu máli. Það ollið títringi innan ríkistjórnarinnar þegar Lilja Alfreðsdóttir sagði í viðtali við morgunblæð að hún hefði ekki verið hlynt þeirri aðferðafræði sem fyllt var við sölu á 22,5% hluti Íslandsbanka. Hún sagði enn fremur að ekki var hægt að skella skuldinni alfarið á stjórnendur bankasýslunar. Heldur hliti ábyrðin einnig að vera þeirra stjórnmálamanna sem tóku ákvörðin í málinu. Þessu ummæli vöktu litla lukku innan sjálfstæðisflokks. Ég hef ekki heist mikið af því, ég lesið eitthvað um það í fjölmölum en ég hef ekki orðið vörum við það í samskiptum við aðra ráþur. Ríkistjórnin hefur svarað gagrinn á söluferlið með því að fela ríkisendurskoðun að gera úttekt á ferlinu. Með því sé verið að axla pólitíska ábyrð. Við erum að sjálfsögu að gera það með því að ríkisendurskoðun er að skoða málið og að sælabankin er að skoða málið og auðvitað munum við fjalla um þetta mál á vettvangi alþingis. Í vikunni var tilkynnt að bankasísla ríkisins sem styrði söluferlinu yrði lögð niður. Lilja á sem viðskiptar á þeirra sæti í ráðherra nefndum efnahagsmál og enduskiplagningu fjármálakerfisins ásamt forsætis ráðherra og fjármálaráðherra. Tilkynningin um að leggja niður bankasísluna kom frá forsætis, fjármála og innviðaráðunetinu. Spurða því hvort hún hafi verið höfmið í ráðum þegar ákvörðunum að leggja niður bankasísluna var tekin, svara Lilja. Fjármála og efnaðisráðunetið hefur haft að svona á stefnuskrá sinni síðustu árin að leggja bankasísluna niður þegar við erum að losa um eignarhaldið í eignarhaldið okkar og það er eitthvað sem þeir hafa í hyggju að gera en ég tel að sé mjög mikilvægt að við sjáum hvað ríkisendurskoðu segir og hvað Sælabankin segir. Treistur þú Bjarna Benediktsson í fjármálaráðinu til þess að fara áfram með þetta mál? Bjarni Benediktsson er ráðþura í ríkistjórn Íslands og við sitjum þar saman. Hann hefur reynst vera góður samstarfsaðili og við erum eftir að skoða þetta mál betur. Stjórnarsamstarfi tröð seililja og mikilvægt að næstu skref verði til þess fallin að auka tröst. Nú erum við komin inn á hvað fymta ár í þessu samstarfi og það hefur margt tekist mjög vel, sumt ekki eins vel og þetta er þannig mál og við þurfum við þetta að líta í eigin barn og það þurfum við öll að gera, ég gerið það líka. Úkreinu hér á von á stóraukinni hernaðaraðstof frá Bandaríkjanum. Bandaríkjafórseti segist ætla að senda vopp beint í fremstu víglínu. Jó Biden forseti Bandaríkjana segir að akkurat á þessari stundu sé staðan í stríðinu í Úkrainu krítísk og því nöðsynlegt að styðja enn frekar við Úkrainumenn. Now we have to accelerate that assistance package to help prepare Ukraine for Russia's offensive that's going to be more limited in terms of geography but not in terms of brutality. Í síðustu viku kvittaði bætan upp á 800 miljón dollar aðstóð til Úkrainuhers og í dag tilkynnti hann um hernaðaraðstóð fyrir aðra eins upphæð. Úkrainumenn fá meðal annars þungavopn, skotfæri og dróna. En er barist um borgina Mariupol. Í þessari risavöksnu stálverksmiðju hefur varnalið Úkrainuhers á samt hundruðum almennra borgara haldið til dögum saman. 
Vladimir Putin forseti Rússland skipaði hersinum í dag að hætta við áhlaupa og verksmiðina. Það var í tilgangslaust og huga þyrfti að lífi og heilsu rússneskra hermanna. Well, if I, I were the Ukrainians, and the Ukrainians have been very smart on the information uh, uh, side of things, I'd be saying that Mariupol is the new Stalingrad. Uh, and of course, St Stalingrad was the turning point of the war on the Eastern Front in, in World War II. Uh, and it, nothing would annoy the Russians more and get them sucked back into trying to capture Mariupol. Jón Gunnarsson dómsmálar á þegar að flaug með fyrir til landelgiskerslunar þegar hann var á ferðum vestfyrði. Hann flaug frá bíldutal til Stykkisóns þar sem gerslan var við æfingar á breyðafyrði. Hann segir ekki stættu og vert við það því hann hafi verið að heimsækja undir stofnanir ráðunetisins. Á áranum 2018 til 2020 voru ráðamenn farþegar í tíu þyrluferðum. Ríkisendurskoðun gerði alvarlegar aðtugasendir og lagði til að ferði ráðamenna í einkærindum yrðu bannaðar. Ráðherra hafði áður sagt að settar verði reglur um slíkar flugferðir og sé til þess að þyrlur gæslunar verði ekki notaðir í þeim tilgangi. Stundin vakti aðtikli á ferð ráðherrans. Forveri þinn fór í þyrluferð og ríkisendurskoðun gerði aðtúasendir. Er ekkit að marka þær? Jú, jú, jú. Við erum að fara fyllilega eftir þeim reglum sem þetta gilda hjá okkur. Ég er bara mjög eðlilegt að ég kynni mér starfsemi þyrlusetta landilsgæslunar eins og starfsemi annara stopnana ráðunetisins og ég hef verið núna á ferð til dæmis undar hvernig að vikur að heimsækja út um allt land, lauruglegambættin, sýslumasembættin og dómstólana. Var hér á mjög áhuga verður í æfingum daginn með sérsvell ríkislauruglustjóra og það er þetta bara hluta mínu starfi að kynna með þetta starf og ég hafði fengið bóð um það frá gæslunni í þetta sinn að taka þátt í þessar æfingum með þeim og gerði það. Fyrst er ekki dattvöld við þetta? Alls ekki neitt. Má ekki reikna með í ljósi aðtúðasenda ríkisendurskoðanar að þetta verði harðlega gagrínd. Ég fólk verður þá bara gagrína þetta ef það vill, sko, eða finnst eitthvað óvæðilegt við það að ég kynni mér starf sem er þessarar undirstofnunar ráðunetisins. Ég ekki kynna mér það en það sé ég lægi að ég geri það annars staðar. Það finnst mönnum í lægi þá að ég hafi verið á æfingum með sérsveitinni þar sem voru mikill læti og hamagangur í gangi eða ég sé að heimsækja aðra stofnanir og trubla fólk vinnandi fólk í vinnunni. Nei, þetta er auðvitað bara partur af mínu starfi. Íslenski skálin á Fenea tvíaringnum stærsta myndlistar viðburðar heims var opnaður í dag. Sigurður Guðjónsson myndlistarmaður er fulltrú Íslands að þessu sinni. Þetta er í 59. sinn sem Fenea tvíringurinn er haldinn. Íslenski skálinn er að þessu sinni staddur hér á Arsenale, öðru á aðal sýningarsvæðum hátíðarinnar. En þar sýnir Sigurður Guðjónsson vídeóverkið Ævarandi hreyfing. Þetta er risastór, ég kalla þetta fjöld, skinjun og skúltur. Þessi sama stendur að struktur sem ég byggi inn í rýmið, vídeó og hljóði. Sko, efniviðurinn í verkinu er þetta málmrik sem er búið að kasta svona í kringum segul sem er tengdur við mótor sem er þessi efni við filmaður og umbreytur sko í tölvu en þetta er svona prósessvær eitt leiður öðrum þetta er gömul skipa smíðarstöð hérna og mjög hrátt húsnaði þannig að ég svona reyni að einspera mig aðeins svona af sýningarstaðnum en svona Já, ekki of beint kannski samt, sko. Það er bara frábært fyrir okkur að vera inn á aðalsvæðinu. Við vorum einu sinni í finnska skálanum fram til 2005, svo höfum við verið svona víða dreif um borgina, síðan þá í mismunandi skálum. En svona helsti munurinn er að við fáum svona 20 sinnum fleiri gesti. Þannig að við fáum alla gestina sem koma inn á aðalsýningarsvæðið og það er bara skiptur óðbæsla miklu máli. Lilja, þú varst að opna íslenska skálan, hvernig lýst þér á þetta? Mér líst rosalega vel á þetta og við erum mjög stolt á listamanninum okkar, Sigurði Guðjónsinni og við erum þetta beðið svolítið lengi eftir að geta opnað íslenska skálan eða tekið þátt í fenni eða tvíringnum þannig að þetta er viskilega ánægilegu dagur. Hvernig finnst þér verkið sjálft? Mér finnst verkið stórkóðslegt og það er rosalega svona, það tengist þó, já, það tengist náttúru Íslands, það tengist, ég er bara svona sköpun og það er viskilega flott. Það er svona kannski sko að þú gengur út úr verkinu svolítið eins og að vera á góðum tónleikum, þá er ég glaður. Frambjóðundur samfylkingarinnar kynntu í dag stefnumál sín fyrir borgarstjórnarkostningarnar undir heitinu Reykjavík á réttari leið. Húsnæði, samgöngu og velferðamál vega það þungt. Margir mætt á opið hús samfylkingarinnar í Gamla bíó í hádeginu í dag. 
Oddviti þeirra hefur verið borgarstjóri síðan um mitt ár 2014 og hafði áður gengt embættinu í nokkra mánuði um áramótin 2007-2008. Hann segir þessar kostningar mjög mikilvægar. Við leggjum mikla áherslu á húsnæðismálin, þar erum við tvöfalda lóðaframboð og verðum að tryggja að okkar mati að óhagnaða drefin húsnæðisuppbygging verði hlutaði, þannig að það verði byggt fyrir alla tekjuhópa. Þetta verður kjörtímabili þar sem að borgarlínan kemst til framkvæmdar og þess vegna eru úrslit kostningarna mjög mikilvæg. Í raun þessi stóru samgöngumál að þau tengjast líka þróun borgarinnar og uppbyggingu, lofslagsmálunum og grænumálunum og síðan erum við með sérstaka áhöfslu á betri borg fyrir bögg. Þar erum við að klára að brúa bili milli þægingarólags og leikskóla, við erum að þetta þjónustu við bött, sérstaklega þau sem þurfa sérstakt utan um haldi í skólunum og erum að færa þó þjónustu út í hverfin. Það er líka átakapunktur að við erum að tala um fjárfestingu í núverandi hverfum og meðan sömur boða fjárfestingu í hverfum þar sem engin býr. Og það er ekki hægt að gera hvor og tvekja á sama tíma, þannig að við erum að tala um íþróttahús, sundlugar, lífskeða fjárfestingar fyrir fólki í borginni. Og Píratar kynntu líka í dag stefnumál sín fyrir borgarstjórnarkostningarnar og tveti þeirra segir af sínt síða rödd Píratar skipti miklu máli í borgarstjórn. Píratar komu saman á kjarfafstöðum til að hleypa af stað kostningabaráttunni. Við höfum í dag kynnt þrjár líkilvítir reykjaukur undir stjórn Píratar. Það er nútimaleg og fagleg líraðisborg, það er aðgengileg og kvetjandi mannréttindaborg og það er græn og barnmæn þekkingarborg. Píratar byrta stefnu í fimm málaflokkum, dýravelferðastefnu, barnastefnu, mannréttinda og velferðastefnu, umhverfi skipulags og samgöngustefnu og svo líðræðis nýsköpunar og menningarstefnu. Við höfum með þessum átta árum í borgarstjórn sýnpa hvað rödd Píratar skiptir miklu máli. Við stöndum í lappirnar, við bregðumst við þegar erfið mál koma upp og við erum leiðtvar í grænumálun. Það sem að skipti rödd okkar öllu máli og við erum ekki tilbúin í málamiðlanni sem ganga þvert á okkar líkil prinsip, hvort sem það er í lofslagsmálum, mannréttindamálum eða bara áttunni gegn spillingu. En með húsnæðismálin, hvernig er ykkar sín varandi húsnæðisbyggingu? Við verðum að fjölga húsnæði hraðar, við verðum að halda áfram uppbyggingu í þá og efna minni hópa, við viljum fjölga félagslegum íbúðum sem hlutfallega af uppbyggingu, vegna þess að þátturins opinbera er mikilvægur þegar kemur á húsnæðisuppbyggingur og við viljum gera það líka í samstarfi við önnur sveitafjöleg sem verðum við að taka sína ábyrð í þessu máli. Sumardeginum fyrsta var að fagnað víðsvegar um land og ekki hægt að segja annað en veðri í dag gefi ágætis fyrirheitum sumarið. Eldri borgarar í Garðabæ hófu daginn með hressandi danslíkvimi. Rúmlega 500 hlauparar tóku þátt í víðamáksklaupi ÍR. Hlaupmyr voru 5 kilometrar um götur miðborgarinnar. Skáttarnir stóðu venju samkvæmt fyrir hátíðadaskrá um land allt og hafnfyringar halda bæjarhátíðina bjartir dagar þar sem margt var í bóði. Big Bang Festival er tónlista hátíð í hörpu, sniðin að yngri kynslóðinni. Þar voru haldir tónleikar, einsetningar og tónlistar tengdar smiðjur. Elisabeth Englands drottning fagnar 96 ára afmæli í dag. Drottningin fagnaði afmælisteginum í róleg heitum á Sandringham sveitasetrinu. Þessi ljósmynd var byrt í tilefni af afmæli drottningarinnar en hún hefur mikið dálæti á hestum. Elisabeth Alexandra Mari Vindsor fættist 21. apríl 1926. Í oktober var hún lögðin á sjúkrahús og síðan þá hefur hún dregið mjög úr opinberum athöfnum. Hún eitti afmælisteginum á Sandringham sveitarsetrinu en í tilefni dagsins var skotið úr fallbyssum við Edinborgarkastala og við Vindsorkastala lék Lúðrasveit afmælisöngin til heiðurs drottningunni. Þetta er mjög 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 mj
fairly quietly in private at Sandringham, no doubt, um, with a lot of nostalgia for happy time spent there with Prince Philip and her family. Í februar fagnaði Elisabeth önnur 70 ára embættisafmæli og er hún þaulsætnasti þjóðarhöfðingi Bretlands. Hún nálgast óðum heimsmetið sem eru 72 ár og 110 dagar. Og þá að þeirri, það verður austan strekkingur síðist á landinu en annars fyrir mér hæg breytilega átt. Dálítil væta við vesturströndina en þurrt og víða létt skíðað austan til. Hiti verður á bilinu 8 til 15 stig en Sigurður Jónsson veðurfræðingur hann fyrir nánar við veður horfur að loknum íþróttafréttum sem einir Örn Jónsson sér um í kvöld. Þannalanslið í handbolta er komið til Serbíu þar sem liði mætir heimakonum í undankætni EM á laugadag. Leikurinn er hreinn úrstitaleikur um sæti á EM. Úrstitakeppnin í úrvalsdeild karla í handbolta hófst í dag. Stjarnan sótti í bjöfaf heim í fyrsta leik úrstitakeppnina. Og skautasamband Íslands eldur kynningu á einni æsilegustu ísíþróttinni nú um helgina. Endilega bara að prófa? Þetta á eitt og annað smá legt í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við að rifið pelstu antriði þessa fréttatíma. Lögreglan hefur á tveimur dögum haft afskipti af saklusum pilti því hún taldi hann vera strókufanga síðast í bakar í eigi morgun. Ríkislögreglustjóri hitti fóreldran í dag og vil tryggja að ungt fólk geti gengið um göturnar á nástæðulausra afskipta lögreglum. Flugvillin sem fórst í þingvallavatni í byrjun februar með fjóra innanborgs verður hýfð upp úr vatnin á morgun. Undirbúningur fyrir aðgerðina hefur staðið yfir í dag. Krítísk stafa er komin upp í stríðinu í Úkraínu, segir Bandaríkjaforseti. Hann lofar stóraukinni hernaðaraðstóð til Úkraínu hers, þunga vopnskotfæri og drónar verða send beint í fremstu víglínu. Viðskiptar á þeirra segir Sölu Íslandsbanka falla í flokk þeirra mála sem ríkistjórninni hafi ekki tekist vel upp með. Ráðherrar þar með talið hún sjálf þurfið að líta í eigin varm. Eftir þungan illviður að vetur er sumarið gengið í garð og var sumarkomunni fagnað um allt land. Þá er þessum fréttartíma að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útarpunum klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpótris. En við þökkum ykkur kærlega samfylgdina í dag á sumardaginn fyrsta verðið sæl. Á rúf í kvöld, Beirút Akureyri er heimildamyndum fyrstu sýrlensku flóttamannafjölskyldunar sem komu til Íslands frá Líbanon. Ég er mikið einn, fer ekki mikið út á meðal fólks og er bara, ég, eins og ég segi, ég þetta er kannski hljóma skringilega, mér finnst ég bara, mér finnst ég frábær félagskapur. Já, <laughs> gott, gott fyrir þig. Já, já, einmitt. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir fær til sín.